動画と専用サイトで徹底サポート指導者なしでも上達できる初心者セット発売中どうもこんにちは愛媛県東温市からありました東温卓球教室の美濃と申します本日はつぶたかでの相手の方のドライブに対してのバックカットのやり方をご説明していこうと思いますよろしくお願いしますではポイントの1つ目としましては足の使い方になりますそうですね相手のドライブに対して相手の深いドライブに対しましてはほとんど平行足でバックカットしていきますで相手の方の浅いボールの時とかにはもう右足を前にしてちょっと台に入り込んでバックカットやっていきます正直相手の球に対してのまあそれに対して対応するようになるんですけども相手の球に対して右足を前だったり平行足だったりっていう感じに変わってはきます、はい本当の2つ目はバックスイングになりますボールより高い位置からラケットを出していただいてそこからカットしていただくようになりますまあ、高い位置からラケットを出す理由としましてはやっぱりバックスイングがあった方がこの距離感があった方がボールにこの切れ味が伝わってより回転が伝わってくれるようになりますボールと同じ,同じ位置から出してしまうとあまり回転がかからずにそのまま飛んでいってしまうのでまずは高い位置から出していただいた方がカットに回転が伝わりやすく<笑>。
ポイントの3つ目としましてはインパクトの位置になりますなるべく腰より高い位置で、まあ、腰より少し上の位置でカットインパクトするようになりますで面の角度としましては少し縦気味でカットしていただくと安定します面をちょっと上に向けるっていう手段もあるんですけどもちょっと強い回相手のドライブ回転強いドライブ回転に対して上を向けちゃうとちょっと浮いてしまうので、まあ、切れることは切れるんですけど浮いてしまうのでなるべくちょっと立てていただいた方がカットが低く入ってくれるかと思います。<笑>ポイントの四つ目としましては、切り方になります。まあ、感覚としましては。ボールを薄く。もう早く、ラケットのスイングを早く切るイメージになります。まあ、スイングスピードを速くすることで、カットがより切れてくれるようになります。相手の回転が強かったり。した時は、切りたい時は薄く。当てるんですけども。例えば相手の回転が弱かったりちょっと飛ばしたいな安定させたいなという時はちょっと熱く当てたりという時はございます、はいまあ、その2種類の薄く当てるやり方と熱く当てる安定させるやり方を使い分けております。<笑>
<笑>海外発送スタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう